ukilichukua neno hili kuwa vile litakuwa vile vile kama ulivyolichukua neno la Mungu linapokelewa kwa imani the word of god is basically received by faith when i say you believe it you take it you receive it it becomes yours bibi inasema lolote muombalo mkiamini kwamba mmepokea yatakuwa yenu whatever you ask in prayer number one, ask in prayer number two, believing that you have received it number two is to believe that you have received it then it shall be yours chochote mtakachoomba katika maombi mkiamini kwamba mmepokea yatakuwa yenu hebu tuseme amen bondeni kule nisikie kereza amen kubwa Bondeni nisikie kereza amen kubwa Hiyo amen sio ya bonde nalo lifahamu Hebu nisikie tena amen kubwa Nzuri Kule golofani nisikie amen kubwa zaidi ya bondeni Kule juu ya golofani nisikie amen kubwa zaidi chini ya gorofa nisikie haleluya katikati hapa nisikie amen hapa nisikie amen vizuri sana sasa jumapili iliyopita tulianza kazi tulisema sisi wito wetu ni kuwarudisha walioibiwa ni wito ambao watu wengine hawashughuliki nao sana kuwarudisha walioibiwa na kwenye biblia kuna proof zaidi ya kumi na moja kwamba Mungu anafufua wafu sasa watu kwa sababu ya uzembe katika imani na kumchukua Mungu anaweza kufanya mambo mepesi ukiwaambia hivyo wanakataa kabisa tena inakuwa ni ugomvi wa kukata na shoka lakini kimsingi ukiangalia kwenye biblia kwa mfano mfano mfupi Utaona kwenye kitabu cha wafalme wa kwanza saba Elia amefufua mtoto. Mtoto alikuwa mgonjwa, akaenda kwa mama yake, anasema kichwa changu, kichwa changu, baadaye mtoto akafa. Elia akamwombea mtoto yule akafufuka. Halafu tutaona kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 32, tunamuona Elisha naye amefufua mtoto. Mtoto huyu alikuwa mgonjwa, akaugua but in the Bible Elisha prayed for the boy and the boy rose from the dead. Sasa uh, ukisoma kwenye kitabu cha uh, ile wafalme wa pili sura ya 13 utaona mifupa ya Elisha. Elisha ali, alifariki kwa ugonjwa uliomuua na baada ya kuwa amefariki akazikwa. Alipozikwa sasa akafariki akazikwa kwenye kaburi. Naomba upunguze sauti kidogo. Nimeweka microphone mbali ndio maana unaiona sauti yangu kidogo punguza kidogo tu lakini setting yako iache pale pale asante sana kwa hiyo elia asante elia elisha akazikwa na alipokuwa amezikwa siku moja watu walikuwa wanapigana vita kwenye vita hiyo wamebeba mtu kwenda kumzika baadaye wakaona wanajeshi wanakuja wakaamua kumtupa yule mtu maiti kwenye kaburi la elisha biblia inasema na ile na ile mtu aliyekufa maiti alipogusa mifupa ya Elisha akafufuka. Mimi huwa nawauliza watu. Hebu jaribu kuwaza mifupa ya mtu wa Mungu aliyefariki. Mchungaji aliyefariki miaka ya zamani aliyekuwa mcha Mungu, mifupa yake imefufua mtu. Je, mtu wa Mungu alie hai ikiwa mifupa yake tu mifupa yake tu yeye hata hana habari, yuko mbinguni. Hata hajui chochote, mifupa yake kaigusa mtu kafufuka je mtu wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo tukio la tatu kwenye Biblia ni kwamba mifupa ya mtu wa Mungu imefufua mtu aliyekufa ndani ya Biblia. Sasa ukisema hivyo watu wao wanajitetea wanasema hivi ndio pastor Gwajima ni kweli wafu wanafufuka lakini ni watoto. Unaona Elish, Elia alifufua mtoto sababu watoto hawana dhambi. Unaona Elisha alifufua mtoto sababu watoto hawana dhambi. Na mimi nauliza kuna huyu mtu mzima sasa alikuwa anakwenda kuzikwa akafufuka lakini haitoshi ukitelemka kwenye biblia utakuta Yesu Kristo mwenyewe mwamba wa wokovu wetu amemfufua binti Yailo hebu sema binti Yailo sema binti Yailo 
Yailo alikuwa ni mtu ambaye simu ya hudi a, binti yake alikuwa mgonjwa anaumwa kwa hiyo Yailo akaanza kumfuata Yesu kuanzia asubuhi anamtafuta Yesu Jesus was kind of very busy and Jailas was following Jesus not because because the daughter was was dead but the daughter was sick akawa anamfuata Yesu anamfuata Yesu ilipofika bila shaka jioni Yesu sasa yuko busy baadaye Jairo akampata akamwambia mwalimu anataka kumwambia mwalimu nimekufuata tangu asubuhi mwanangu mgonjwa watu wakakimbia wakamwambia Jairo ah Jairo umechelewa unamwona huyu bwana huyu kaleta taarifa sasa hivi mwanao amefariki Yesu huwa anatafutwa kwa wagonjwa tu Jairo huwa hatafuti kwa waliokufa hakuna mtu aliwahi kumtafuta mtu kuleta ufumbuzi kwa waliokufa Jairo achana na jambo hilo. Yesu akawasikia wanamwambia Yailo. Yesu akamwambia Yailo, usiogope wewe amini tu mwanao atafufuka. Hebu sema usiogope. usiogope. Kwa hiyo Yesu akamwambia usiogope. Kwa nini Yesu alisema usiogope? Kwa sababu kinyume cha woga, kinyume cha imani ni woga. Unapoogopa maana yake huna imani juu ya jambo hilo. When you fear about something, it means you don't have faith about that thing. Ndio maana unamwona Yesu anapokutana na watu anawaambia enyi wenye imani haba kwa nini mliona hofu. Maana yake imani ikipungua woga unaanza kuingia. Ndio maana Biblia inasema kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, ametupa roho ya nguvu na moyo wa kiasi. Ina maana unapokuwa na woga kuna anayewapa watu roho ya woga, si Mungu. Unaona tunamwona binti Yailo akafufuka. Yesu akaenda mpaka nyumbani kwa Yailo akamwambia Yailo mwanao hajafa ila amelala kama ilivyo desturi wale waliokuepo msibani wakacheka sana wakacheka kweli kweli bila shaka wanacheka mpaka wanagonga mikono wanasema unamwona jamaa yao ana tatizo kubwa hajui hata kutofautisha waliokufa na waliolala wanamcheka Yesu baadaye Yesu akamwambia yule binti binti na kuamuru amka Hakusema binti fufuka na kuamuru amka yule binti akaamka akasema apewe chakula na Yesu akawaambia msimwambie mtu maneno haya msimwambie mtu maneno haya kuna sababu mbili kwa nini Yesu alikuwa anasema wasiambiwe maneno haya sababu ya kwanza unapoweka sheria watu huo wanapenda kuivunja sheria kwa hiyo Yesu aliposema msimwambie mtu maneno haya by implication alisema yataenea tu yaenee kila mahali Sababu ya pili Yesu alikuwa hajafundisha wanafunzi wake. Yesu hakuja duniani kutenda miujiza, Yesu alikuja kufundisha wanafunzi wake ili atakapoondoka aache msingi wa imani tulionao. Sasa kama Yesu angekufa kabla hajafundisha wanafunzi, tusingekuwa na mafundisho tulionayo haya. Kwa hiyo Yesu tunamuona a, 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 evidence ya nne, Yesu amemfufua a, binti Yailo, yeye mwenyewe. Lakini haitoshi kama watu wanavyo wanavyo defense wanavyo defend kwamba unajua Yesu alimfua binti yake kwa sababu na yeye ni katoto. Lakini hebu tuone zaidi. Unamwona kijana kwenye lango la naini. Kijana kwenye lango la naini. Hebu sema naini. Naini ilikuwa ni lango. Mji wa naini umezungushiwa mji. Sasa kwenye mlango watu wanatoka ndani ya lango wanakwenda kwenye maziko. Wamebeba jeneza, wamebeba jeneza wanampeleka huyu mtu kwenda kwenye maziko ingekuwa ni wakristo bila shaka wanaimba nyimbo ingekuwa ni wakristo bila shaka wanaimba mwamba wenye imala au wanaimba yesu kwetu ni rafiki wanajua nyimbo za faraja hakuna cha kufanya zaidi ya faraja tuwafariji waliofiwa ingekuwa ni waislamu nao bila shaka wanaimba allah 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 wanakwenda wanamswalia lakini wakakutana Yesu kwenye lango la naini. Yesu akanyosha aka mkono kuashiria kwamba jeneza lisimame. Ilikuwa si jambo la kawaida kwa desturi za Wayahudi kuwasimamisha watu wanakwenda malaloni. Na hii inamaanisha kwamba hao watu wanakwenda kuzika kwa sababu wao wenyewe wana hakika amefaliki. Yesu akasimamisha jeneza, akamwambia simama. Halafu Yesu akaligusa jeneza, akamwambia yule kijana na kuamuru kijana inuka. The English Bible says I command you boy wake up na kuamuru kijana amka kijana akaamka bila shaka watu hawa wamebeba mabegani walikimbia lakini kijana akaamka 
huu ni ushahidi wa tano Yesu anafufua mtu haitoshi bila shaka watu wakaanza kusema no you know we made a problem that we want to bury somebody who was alive unajua watu wao wakosi defense wanapoona jambo kubwa linatokea wanatafuta elimu ya kulipinga lile jambo elimu nyingi unazoziona duniani zimeandaliwa kama kama system ya dunia ya kupinga mambo ya Mungu wanasema hapana unajua huyu tena alikuwa tu amezimia oh bahati yetu tungezika mtu aliye hai alikuwa tu hakuna ufufuo wala nini alikuwa tu amezimia huyu mtu lakini Yesu akasema okay siku moja Yesu akapelekewa taarifa kwamba kuna mtu kwenye kijiji cha Bethany mtu huyo anaitwa anaitwa Lazaro ni mgonjwa sasa Yesu akajua nitakapokwenda kwa ajili ya mgonjwa watasema ni mgonjwa Yesu akaacha kwenda mpaka Lazaro afe Lazaro akafaliki kwenye mji wa Bethany haikutosha akazikwa haikutosha akaoza wakafukia lile shimo zamani watu walikuwa wanafukia kwa mawe inakuwa ni kaburi limechongwa juu ya jiwe limechongwa kwa ndani alafu baadaye wanaleta jiwe kubwa wanafukia juu kwa hiyo Lazaro kazikwa na amefukiwa na ameoza Yesu ndiye anatokea baada ya Lazaro kuzikwa amefukiwa ameoza Yesu ndiye anatokea watu wanasema no ma, ma, Mariamu akatoka akamwambia mwalimu maana yake Labon Lord and Master Labon kwa Kiaramu Rabon mwalimu Lord and Master maana yake ungelikuweko kaka yangu asingefariki maana yake mwalimu ni uchelewaji wako umemfanya kaka yangu akafariki it is your lateness na mimi nasema siku zote Yesu huwa achelewi wala huwa hawahi akitaka kuja huwa anakuja kwa wakati wake na kwa saa yake na kwa muda wake usifikiri amechelewa kupa muujiza wako anakuja anakuja anasema kwa jina la Yesu don't think he's like to fix your problem he is coming and when he comes all your shame will be covered imagine mariam unajua ma, yesu alikuwa akimtembelea mariam na na, na 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 ndugu zake mara kwa mara alikuwa rafiki yao na kijiji chote cha bethania kilikuwa kinajua yesu huwa anakwenda nyumba ile they knew sasa kaka yao alipougua wakatuma ujumbe kwa yesu yesu hakuja bila shaka neighbors wakaanza kucheka unaona mmemngangania huyu yesu kuwa mnamkaribisha nyumbani kwenu amewa disappoint hajaja wakamdalau wakamcheka unaona wewe unakwenda kanisani kila siku una unafunga una mara nyingi lakini unaona matatizo yako baadaye yesu akatokea katikati ya vurugu ile wamecheka mpaka wametosha wamezomea mpaka wametosha yesu akatokea akamwambia mariam mariam akasema bwana kama usinga lichelewa it is your lateness you came late your intervention has been late that's why my brother died yesu akamwambia kaka ya akasema maneno mafupi ndugu yako atafufuka ndugu yako atafufuka ndugu yako atafufuka ndugu yako atafufuka na mimi nasema maneno mafupi kama ya Yesu ndugu yako atafufuka ndugu yako atarudishwa ndugu yako atafufuka sasa Mariam alikuwa ni mjuaji akamwambia ndio najua ile siku ya mwisho watakapofufuka watu wote atafufuka najua Mariamu alikuwa mjuaji kama watu wanavyokuwa wajuaji leo ndio ufufuo na uzima ni kwamba baada ya parapanda ya mwisho kwa maana parapanda Italia waliolala katika Kristo watafufuliwa kwanza nasi ulio hazitabadilishwa maana shai tuvue mwili wa kuharibika tuvae mwili wa siku ya mwisho ufufuo utatokea mimi siongelee ufufuo wa siku ya mwisho ninaongelea ufufuo wa kimuujiza ninaongelea ule ufufuo wa kimuujiza kama wa Yesu Watu wengine wanaongelea ufufuo wa siku za mwisho kwamba pala panda Italia waliokufa katika Kristo watafufuliwa na tulio hai tutabadilishwa mimi siongelei ule. Ufufuo uko wa aina mbili. Kuna ule ufufuo wakati Yesu atakuja, makaburi yanafunguka ili wale wale waovu wahukumiwe na wenye haki waende katika haki. Huo ni ufufuo wa Bwana Yesu. Ninaongea mimi ule ufufuo ambao Mungu anaidhihirishia dunia kwamba yeye ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Naongea ule ufufuo wa mtu ambaye amekufa. Amekufa. Sasa Mariamu akamwambia Yesu, "Ah, ndiyo mwalimu najua kwamba ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima." 
yani Yesu mimi Yesu akasema mimi I am the resurrection and the life and whoever believes in me though he dies shall live again I like that statement akasema mimi yani mimi ukiniona mimi Yesu ndiyo umeuona huo ufufuo na uzima ukiona uwepo wangu ndiyo umeona huo ufufuo na uzima ukiliona neno langu ndiyo umeona huo ufufuo na uzima ukimwona roho mtakatifu ndiyo umeona ufufuo na uzima na niaminie ajapokufa ataishi tena tumpigie bwana Yesu makofi kwa sababu hiyo kwa hiyo naona it is evidence ya sita kwamba Yesu akamfufua mtu aliyeoza na Biblia inasema akawaambia nionyesheni mlikomzika nionyesheni mlikomzika it is for the first time in history Yesu amekwenda mpaka makabulini kaenda mpaka makabulini akasema ebu 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 nionyesheni mlikomzikia wakafungua kabuli wapofungua akasema aliondoe nijiwe ndipo Yesu akamuita hebu jaribu kuimagine Yesu anaita maiti anaita aliyekufa ili kutimiza neno kwenye kitabu cha Yohana uh, sura ya tano kuanzia mstari wa 24 na wa tano inasema saa yaja na saa ipo wafu wataisikia sauti ya mwana wa adamu maana yake kuna saa yaja nayo ipo anaongea about future tense and present tense anasema kuna wakati waja maana yake wakati wa ufufuo wa wafu wakati Yesu atafufua at, wafu na saa ile ipo wafu wataisikia sauti ya mwana wa adamu the time is coming and the time is now when the dead shall hear the voice of the son of god and they shall rise to life i want you to understand that jesus is that resurrection and life and there's nothing impossible to jesus all that is impossible with your family impossible with your economy impossible with your country impossible with your health impossible with your academics all things are possible with christ he can do exceedingly abundantly above all that you ask and pray according to the power that works in him in jesus name kuna mambo ambayo yesu anaweza kutenda tatizo hilo tupata tumetiwa upofu tumetiwa upofu na madhehebu kwa mfano ukienda kwenye dhehebu letu la dhehebu la katoliki tunafundisha tu ukitaka kuomba unaomba a, a, baba yetu liye mbinguni a, jina lako litukuzwe unaomba sala ya bwana tunafundisha wakati mwingine kuomba a, sala ya salamu malia salamu malia umejaa neema bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa maria mama wa Mungu tumefundishwa namna hiyo ni sala ambazo mimi sina matatizo nazo nisikilize vizuri kama ni mkatoliki lakini tatizo ni kwamba sala hizo azim, az, azimshambuli shetani na malaika zake az, azimshughulikie shetani na malaika zake ni sala tu hata kama ukisema nasadiki kwa Mungu baba na kwa ekelezia katoliko ni sala tu hata kama ukiomba sala ya mitume unasema 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 una, unaomba sala ya mitume vizuri au ukasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni sala nzuri ambazo sina tatizo nalo lakini lakini shetani ni roho hebu sema shetani ni roho shetani ni roho yenye uwezo wa kuelewa kusikiliza kufahamu kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ina uwezo wa kumfahamu huyu ni nani unajua vizuri kwenye biblia kulikuwa na watoto wasikewa watoto wasikewa walikuwa wanakemea mapepo wanayaambia tokeni kwa jina la Yesu Kristo anayehubiliwa na Paulo mapepo yanasema Paulo tunamjua na Yesu tunamfahamu unaona mapepo yanajua na mapepo yanafahamu Mapepo yana, yana uwezo wa kukujua wewe, yana uwezo wa kukufahamu wewe. Kwa hiyo unapoomba tu salamu malia, umejaa neema, yanajua kwamba kwenye sala hiyo hakuna jipya. Unapoomba tu nasariki kwa Mungu Baba, mapepo yanafahamu kwamba kwenye sala hiyo hakuna jipya. Lakini utakaposema ninakuja katika jina la Yesu Kristo, mapepo yanajua kwamba wengine wanakuja kwa majina yao wenyewe, wengine wanakuja kwa majina ya biashara zao, lakini huyu amekuja kwa jina la Bwana. Bibi inasema amebarikiwa yeye ajae kwa jina la Bwana. Mtu akija kwa jina la Bwana kuna baraka zinamfuata ndani yake. Sijasimama hapa leo kwa jina la dhehebu langu maana dhehebu langu halina maana yoyote. Sijasimama kwa jina la nchi yangu maana nchi hiyo imetengenezwa na wanadamu ilipounganika Zanzibar pamoja na Tanganyika. Nchi hii na mwanzo wake na itakuwa na mwisho wake. Sijasimama kwa jina la baba yangu maana baba yangu alizaliwa na utafika wakati akafa. Lakini Biblia inasema wao watataja magali. Wao watataja farasi. Wao watataja uchawi wao. Wao watataja fedha yao. Wao wachawi watataja uchawi wako. Watakutetemesha na wao lakini mimi na wewe tutalitaja jina la Bwana wa majeshi. Tutalitaja jina la Bwana wa majeshi. Hebu sema amen. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo 
Tunatakiwa tuingie kwenye dimension ya kimungu. We are supposed to venture into a divine dimension. There are two dimensions that one can operate. The physical dimension and the spiritual dimension. Kuna 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 ulimwengu wa aina mbili ambao mtu anaweza kuchagua kufanyia kazi. Kuna ulimwengu wa kimwili huu ambao watu wanapiga kampeni, wanamchagua mbunge, wanamchagua diwani, wanamchagua rais. Ni ulimwengu wa kimwili huu. Lakini kuna ulimwengu mwingine wa kiroho ambao mambo yanaanzia rohoni yanadhihirika mwilini. Unashindwa rohoni kwanza baadaye unashindwa mwilini. Unakufa rohoni kwanza baadaye unakufa mwilini. Unalogwa rohoni kwanza baadaye unarogwa mwilini. Kama una tatizo leo nataka kukwambia tatizo lako halijaanza uizalani wala halijaanza na mjomba wako wala halijaanza na watoto wako wala halijaanza na ajali limeanzia rohoni. Kuna nguvu za rohoni zinatenda kazi zimekupinda wewe rohoni kwanza baadaye ndiyo ukapindwa mwilini. Umelaniwa wewe rohoni kwanza baadaye ndiyo ukalaniwa mwilini. Umeshindwa wewe rohoni kwanza baadaye ndiyo umeshindwa mwilini. Ume 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 umebomolewa rohoni kwanza baadaye ndio ukabomolewa mwilini na ndio maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana yake ni nini ingawa tuna mwili hii ya kula ya kula pilau na makande lakini tukitaka kupigana vita hatutumii mili hii ingawa tuna mili hii ya kuendesha magari kuendesha baskeli kupanda ndege lakini ukifika wakati wa kupigana vita vya kiroho hatutumii mili hii maana silaha za vita vyetu zina uweza katika Mungu. Ina maana tunazo silaha za vita vyetu. Tunazo kabisa. Tukitaka kupigana silaha, tunazo silaha za vita vyetu. Na silaha zetu zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Ina maana zipo ngome zinazotakiwa kuangushwa. Ina maana zipo ngome kwenye taifa zinazotakiwa kuangushwa. Ina maana zipo ngome kwenye nchi zinazotakiwa kuangushwa. Ina maana ziko ngome kwenye familia yako zinazotakiwa kuangushwa ngome za uchawi ngome za laana ngome za balaa ngome za mikosi zinazotakiwa kuangushwa ukiomba tu salamu malia haiangushi ngome hizo ukiomba na sadiki kwa Mungu baba haiangushi ngome hiyo ukiomba tu baba yetu aliye mbinguni haiangushi ngome hiyo ziko silaha za kiroho ambazo zinaweza kuangusha kila ngome na kila wazo linalojinua kinyume juu ya elimu ya Mungu leo na kuongoza twende wote kwenye ulimu wa roho tuangushe ngome za kiroho ngome kwenye biashara ngome kwenye kazi ngome kwenye nchi ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita juu ya mwili bali silaha za vita vyetu zina nini zina uweza silaha zetu zina uweza zao zina uweza zetu zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome tukiangusha kila fikra na silaha zetu zina uweza wa kuteka nyara kuteka nyara kila wa so limtii Kristo na lazimisha kila wazo kwenye ulimwengu wa roho na liteka nyala lazima limtii Kristo kila wazo kwenye ulimwengu wa roho na liteka nyala limtii Kristo wachawi waliouua mwanao waliouua mtoto wako waliouua mumeo na wateka nyala kwenye ulimwengu wa roho na waamua mrudishe huyo baba waamrudishe huyo mama wachawi waliochukua uso waliochukua moyo waliochukua mikono yako waliochukua biashara yako waliochukua ndoa yako waliochukua taifa lako waliochukua kwa wako waliochukua baba yako mzazi ninawateka nyara kwenye ulimwengu wa roho wazimu amrudishe hebu sema rudisha sema rudisha sema rudisha lazima warudishe kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama si makonde sio ngumi sio maneno sio mateke kwa maana kushindana kwetu sisi ufufuo na uzima si juu ya damu na nyama kwa sababu kushindana kwako wewe sio juu ya damu na nyama nataka nikwambie wewe ambaye umemlalamikia baba umemlalamikia mama umemlalamikia mama umemlalamikia rais au mtu yote kwa maana kushindana kwako wewe ili upate nao kushindana kwako si juu ya damu na nyama ni juu ya wafalme wa giza ni juu ya mamlaka za giza ni juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya sio dar es salama ni katika ulimwengu wa roho sio kenya ni katika ulimwengu wa roho sio buguruni ni katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo sasa simameni simameni hali imevaa juu ya haki kifuani na chapewa ya yokovu na mkiutwaa upanga wa roho ambao ni neno la Bwana mpe Bwana makofi haleluya 
Can I say something if you like it? We have an imaginable authority if we decide to use it. You will not die. It is until your time to die has come. Whoever comes to kill you, he will only give you an exercise to know God's power. Unless your time to die has come, all that is coming to you is just an exercise. Paulo alisema, Ingawa tunatupwa chini lakini hatuwawi. Lakini chini tunatupwa. Lakini chini tunafaneni? Tunatupwa. Tunagalagazana yani mnalazana chini anakuja juu yeye mnagalagazana hapo. Lakini kuwawa ndiyo hatuwawi. Ingawa chini tunaweza kutupwa. Alisema tunaweza kutupwa chini lakini hatuwawi. Tatizo nilo kupata wewe ulitupwa chini tu. Haukuwawa bado. Tunaweza kutupwa chini lakini hatuwawi. Paulo akasema pia tunaweza kupita katika moto. Lakini ishu hatuwezi kuteketea. Tunaweza kutoka ndani ya moto bila halufu ya moto. Mambo ya liyo kupata wewe ulipita ndani ya moto tu. Watu wanafikiri umeteketea Waonyeshe mwanzo wa mwaka huu kwamba Wewe haukuteketea Wala familia yako haikuteketea Wala ndoa yako haikuteketea Wala mumeo haikuteketea Paulo akasema tena Tunaweza kupita katika mito Yani manake mito ipo Sio kwamba maisha hayana mito Mito ipo Na kupita tunaweza kupita Mito inabeba kabisa Tukipita ndani ya mito Inatutikisa tikisa hivi Lakini mito haitubebi Uwajulishe mwaka elfu mbina kuminatano Mito mingi ulipita ndani yake Haikukubeba Mito ya ajali Mito ya magonjwa Mito ya bala Mito ya mitihani ya maisha Usiwe na wasiwasi Mungu wajia kuparo roho ya woga bali roho ya nguvu na moyo wa kiasi sasa una ujasiri wa kusema nitayainua macho yangu nitazame milima msaada wangu utatoka wapi msaada wangu huko katika bwana aliyezifanya mbingu na nchi yeye akulindae hata lala wala hata sinzia aliyemkuu wa Israeli asiwache mguu wako usogeze mpigie makofi <laughs> haleluya Mpaka hapo sijasema somo langu ni somo gani leo Mpaka hapo sijasema nafundisha somo gani leo Maana somo mimi halini husu I am not here to deliver a sermon I am here to deliver people's life I am not here to deliver a sermon No, my life is not a number of sermon Sio idadi ya jumbe ni izonazo hapana Mimi sina ujumbe leo Lakini niko hapa kusema hivi Sasa kuna ulimwengu wa kimwiri na ulimwengu wa roho Unaweza kuamua kutembea kwenye ulimwengu wa kimwiri Ukawakemea watu, ukawapiga watu, ukawaonya watu watu lakini mimi a ah, ah, sitaki kutembea kwenye ulimwengu ule maana ulimwengu wa mwili sio original kuna ulimwengu wa rohoni sikiliza nikwambie wewe kabla Yesu hajavaa mwili akaitwa Yesu alikuwepo wengine wanasema unajua Yesu alipozaliwa ndiye alikuja duniani nataka nikwambie hayo unajidanganya kabla Yesu hajazaliwa alikuwepo kama utasema eti Yesu alipozaliwa ndiyo alianza kabla hajazaliwa maana Yesu amezaliwa miaka ya mbili liyo pita tu. Okisema alipozaliwa ndi alianza. Inamana kabla hajazaliwa mokozi wetu alikuwa nani. Kabla yesu hajazaliwa alikuwepo. Alikuwa na jina tofauti. Alikuwa naitwa mungu neno. Hapo mwanzo alikuwa ko neno. Nae neno alikuwa ko kwa mungu. Nae neno alikuwa mungu. Vyote. Jamani ni vyote. Narudia tena. Vyote. Narudia jamani tena. Vyote. Narudia jamani tena. Vyote. Narudia mala mwisho. Vyote. Vyote vilifanyika kwa huyo Vyote vilifanyika kwa huyo Vyote vilifanyika kwa huyo Leo unataka kufanya nini Nataka nikupe tarifa kwamba Hata leo vyote vinafanyika kwa huyo Leo unataka kuenda wapi Nataka kukujulisha Hata leo vyote vilifanyika kwa huyo Biashara zinafanyika kwa huyo Ndoa inafanyika kwa huyo Na pasipo yeye Hakuna kilicho fanyika Kinge fanyika Jamani na tarifa ya kuambia Ndani yake, ndani yake huyo neno Nimo mulimo kuwa na uzima Ndani yake huyo neno Mna uzima mchana wa leo Ndani ya huyo neno Mna uzima wa ndoa Mna uzima wa familia Mna uzima wa toto Osiogope mambo ya liyo kupata Osiogope waliyo kufanyia A, imeandikwa katika neno la buwana Kwenye isaya arubaini na moja mstari wa kumi Osiogope kwa mana mimi ni pamoja nawe Naam, nita kusaidia Naam, nita kushika kwa mko 
mkono wa kume wa haki yangu na wote walioona hasila juu yako watatahayarika ina maana wapo walioona hasila juu ya biashara yako wapo walioona hasila juu ya familia yako wapo walioona hasila juu ya kanisa lako wapo walioona hasila juu ya ndoa yako yani wapo kabisa wameona hasila biblia inasema wote waliona hasila juu ya ubunge wako watatahayarika wote waliona hasila juu ya duka lako watatahayarika wote waliona hasila juu ya taifa la Tanzania watatahayarika na wao washinda nao nao atakuwa si kitu na kuangamia wapo wanaoshindana na wewe na kujulisha kama una taarifa wapo wanaoshindana na wewe na watangazia watakuwa si kitu na kuangamia waliofanya vita juu yako bondeni nataka nisikie kelele amen Anasema washinda nao nawe wapo washinda nao nawe wanashindana we kila wakati wewe hujui unafikiri salama kuna wanao shindana nawe lakini watakuwa si kitu na kuangamia watakuwa si kitu na kuangamia waliofana vita juu yako utawatafuta wala hutawaona utawatafuta wako wapi walioshindana nami wako wapi waliofanya vita na kanisa wako wapi walioshindana na duka lako wako wapi walioshindana na ndoa yako hautawaona asema bwana wa majeshi kuwa kama kitu kisicho kuwa mpe Yesu makofi makubwa haleluya Can I tell you something if you like it Can I say something to you There are powers fighting against your academics Kuna nguvu inashindana na masomo yako You have been packaged by God. Umepewa akili na Mungu ya kusoma mpaka chuo kikuu, mpaka masters, mpaka PhD. Umepewa akili na Mungu. Lakini kuna nguvu ziko kwenye ulimwengu wa roho zinapambana uishie form 4, zinapambana uishie form 6, zinapambana uishie na degree moja. Umepewa uwezo na Mungu kabisa wewe wa kusoma mpaka uwe daktari, wa kusoma mpaka uwe mhandisi, wa kusoma mpaka uwe balozi wa Tanzania nchini Uingereza, wa kusoma mpaka uwe balozi wa Tanzania nchini Marekani. Yaani umepewa uwezo tangu ulipokuwa ndani ya tumbo la mama yako. Maana Mungu akamwambia Yeremia, kabla hujazaliwa nalikujua na kabla hujatoka tumbo ni mama yako nalikuita ina maana kuna uweza kabisa wewe umepewa yani tangu kabla hujazaliwa humo lakini wapo wanaoshindana na wewe hebu na kwamba kwambie wapo wanaoshindana na wewe lakini nikujulishe wapo walioshindana na bwana hawakufanikiwa kabisa muulize mfalme farao wa misri aliposhindana na bwana mambo gani yalimpata muulize nebukadneza aliposhindana na bwana mambo gani yalimpata muulize betshaza alipochukua vyombo vya hekalu akavinywea ombe mambo gani yampata muulize mfalme dalio aliposhindana akina meshadraka meshak na abednego mambo gani alimpata muulize herode aliposhindana aliliwa na chango muulize mfalme wa giza shetani aliposhindana mbinguni alitupwa yeye ashinda naye na bwana atapondwa kabisa <laughs> If you are not excited I am excited myself If you are not happy I am happy myself because I am fighting in the spiritual realm I am punching the powers of darkness I am punching witches and sorceries in the spiritual realm I am destroying all the forces of darkness I stand against all the powers of evil spirits in the spiritual realm Kama wewe ufurahi mimi nafurahia maana kwenye ulimwengu wa roho narusha masumbwi kwa wachawi na waganga wa kienyeji narusha masumbwi kwa mashetani kwenye ulimwengu wa roho na kama alivopiga kelele Yesu na mimi napiga kelele nasema i i i i imekwisha nasema imekwisha nasema imekwisha nasema i wanasema haijaisha lakini Yesu amesema imekwisha wamesema bado inaendelea lakini Yesu amesema imekwisha wanasema hapana imeahirishwa lakini Yesu anasema imekwisha wanasema hapana itaendelea wiki ijayo nasema kansa imekwisha ukimwi umekwisha laana imekwisha mikosi ya familia yako imekwisha hebu piga kelele useme imekwisha Get back to your seat. 
it, it, this is not preaching it is punching in the spiritual ring you know you know sometimes we don't need to preach we don't need to create sermons because we are not here to deliver sermons we are here to deliver life you see churches churches in the spiritual ring churches it is a recharging center a church is a power recharging center. It, it is that you, you lost your power over the week. You, you have been using your power. You lost your power over the week. Then on Sunday you say, I am going to the recharging center. It is a power recharging center. It is not a recreational center. <laughs> Mana yake kwa Kiswahili ni kwamba katikati ya wiki hapa ulichaji 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 maisha yako lakini katikati ya maisha hapa ukapoteza chaji umefika leo asubuhi limebaki jiwe moja tu kwenye chaji yako sasa ukija kanisani maana yake umekuja kuchomeka betri yako ya kiroho ili uanze kuchaji ochaji betri yako sasa sio sio Yanda kapa sapa papa kama upokei chaji basi una hasala makanisa mengine ni recreational center ni mahala pa kukutania tukutane kanisani tuongee yale mambo yetu naomba tukapumzikie kanisani baada ya kazi za Jumatatu tuonane kanisani yani ni mahala pa kukusanyikia hapa sio mahala pa kukusanyikia kama umekuja kukusanyika umekosea mahala hapa ni mahala pa kurichaji tena unapokea nguvu tena baada ya kuwa umesimama kwa imani wiki nzima umepoteza chaji unasema tena nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana Daudi akasema ni heri kuwa bawaba katika nyumba ya Bwana kuliko kukaa katika hema ya uovu Daudi akasema siku moja nyumbani mwa Bwana ni sawa na miaka elfu Hebu mpigie Yesu makofi You may be here as your first time tonight and you are wondering what type of this church a noisy church it is too noisy to be in this church let me tell you something let me tell you something yes you are right pengine ni mara yako ya kwanza kuwa hapa unasema kanisa gani ile yenye kelele kubwa namna hii ni kweli kelele zipo hujatolaumu wala hujatusingizia ni kweli kelele zipo lakini kwambie ni kwambie unapofika unapofika msibani ni kimya kabisa kwa sababu wanawoga wa msiba ni kimya kabisa yani ni kimya msibani msibani huwa ni kimya kabisa kwa nini kwa sababu uhai umeondoka duniani lakini hebu enda kwenye wodi wanavyojifungua kina mama usikie palivyo na kelele kwenye wodi wa, wakiwa wanajifungua kina mama yule anayejifungua anapiga kelele anasema mama we mama we mama we mama we na katoto kanakozaliwa na kenyewe kanapiga kelele mama we mama we manesi na wao wanapiga kelele daktari naye anapiga kelele ukiuliza kwa nini kuna kelele mahali hapa wanakwambia jibu moja tu uhai umeingia duniani na sehemu hii uhai unaingia duniani pokea uhai kwa jina la Yesu Mwambie mwenzako kelele hii ni uhai umeingia duniani. Uhai wa roho yangu, uhai wa ndoa yangu umeingia tena. Uhai wa biashara yangu umeingia tena. Ni mahala pa kurichaji. Ninavishwa nguvu tena, navishwa uwezo mpya tena. Napokea upako mpya tena, napokea matumaini mapya tena. Naanza upya tena. Nimenyonywa katikati ya wiki na wachawi. Nimenyonywa na waganga. Nimekuja ili nipokee nguvu tena. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Samaria na Yudea hata mwisho wa nchi kaeni mahali hapa mstoke paka mtakapovikwa uweza utokao juu hebu mpigie bwana makofi haleluya nilipokuwa mtu wa dini kwenye dini yangu kelele kama hizi zilikuwa ziruhusiwi unatakiwa kuingia systematically na hata kuomba natakiwa ombe mtu mmoja watu wengine mnatulia kimya anaomba padre au mtu mmoja anakuja anasoma baba ndio bwana ndio mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika akimaliza anasema na hilo ndilo neno la bwana wengine wote mnatulia na nyinyi mnaitikia amen 
Sasa nipoingia mara ya kwanza walokole walipo nikachanganyikiwa. Kila mtu anaongea. Nikao najiuliza huyu Mungu anayeongeleshwa na wote anasikiaje? Maana kwenye dhehebu langu nimeshazoea Mungu ana, mtu mmoja anaongea kwa niaba ya wote. Lakini huku kila mtu ana punch kwenye ulimwengu wa roho. Baadaye nikaelewa kwamba watu waliookoka wanajua siri kwamba mtu mmoja akiomba anakimbiza watu elfu moja na watu wawili wakiomba wanakimbiza watu elfu kumi maana kwenye ulimwengu wa roho ukiomba mmoja yandurulu akapasha mashetani elfu moja yanakimbia wakiomba wawili mashetani elfu kumi yanakimbia tukiomba wote mashetani yote ya dunia yanakimbia na wachawi wanakimbia kwa jina la Yesu na wachawi wanajua wachawi wanajua na waganga wa kienyeji wanajua kwamba ukitaka moto kuwakie gusa kwa watu wanaoomba pamoja shetani haogopi eti kwa sababu wewe unapata sacrament hapana mimi nimepata sacrament sana na hata hapa tunaweza kupata sacrament lakini shetani haogopi sacrament haogopi sacrament takatifu wala haogopi kwa sababu umepata komunio umekominika hapana the devil does not fear eti kwa umepata kipaimara au hapana hapana he, he doesn't care about kipaimara i don't know how you call it but he doesn't co- care about kipaimara shetani anaogopa baadhi ya mambo fulani fulani shetani anaogopa kitu kimoja ambacho nakijua kwenye kitabu cha ufunuo sula ya kumi na tisa na mstari wa kumi na tatu asema naye nikamuona amevishwa mavazi yaliyochovywa katika damu na jina lake aitwa neno la Mungu ina maana neno la Mungu limechovya ndani ya damu kila unaposema neno la Mungu damu ya mwana kondoo inakwenda mahali shetani anaogopa sana hebu sema amen hebu sema amen nisikilize sasa baada ya kumaliza kupunch hayo nikupe mambo mawili matatu kuna ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwilini sema ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wa mwilini sasa ulimwengu huu tunaouona huu hapa huu ni ulimwengu wa mwilini na kuna ulimwengu mwingine wa rohoni unaweza kuhubiri maneno mazuri kwenye ulimwengu wa mwili usipouathiri ulimwengu wa rohoni hakuna kitakachofanyika nini maana yake mtu akifa mtu akifa maana yake ni nini unisikilize kwa makini sana what does does it mean when you say someone is dead kufa sio kupotea mwambie mzao kufa sio kupotea mwambie tena mwambie tena unasikia watu wanasema ndugu yetu amepotea milele kufa sio kupotea namba mbili. kufa sio kuyeyuka To die it is not to melt. Kufa sio kuyeyuka kwamba ameyeyuka. Kufa sio kuyeyuka. Aliyekufa sio kwamba kayeyuka. Ah ah. Namba tatu. Kufa sio kuzimia. To die it is not to faint. Hapana. Kufa ni kutoka nje ya mwili. Hebu sema kufa ni kutoka nje ya mwili to die is to come out of the body you see you see me here i'm in my body i can be out of my body people say i am dead if i come back in my body people say i have risen from the dead so you have never seen me actually to be honest but you see you see my expression i am within this body Nobody in this place will ever claim that you know me not even my wife as well as I don't know her but I see the outer part of her and she sees the outer part of me but I am within this body but good news is that I look like Jesus <laughs> that is good news I look like Jesus the outer part of mine is my house and houses do have different colors yes. you see go in da not all houses are white not all houses are yellow 
Houses are painted different colors. Even my house is black color. I like it. Some other houses is yellow. Some other houses is white. But a house is a house. Whether yellow or green, the most important is the dweller, is the resident in that house. Kwenye luga ya Pugulod. Mimi hujawahi kuniona. Wala hunifahamu. Kwa sababu mimi niko ndani ya nyumba hii. Naweza kuwa nje ya mwili, watu wakasema nimefaliki. Naweza kuwa ndani ya mwili, watu wakasema nimefufuka. Hebu sema maneno haya. Sema naweza kuwa nje ya mwili. Naweza kuwa ndani ya mwili. Yaani wewe kuwa nje ya mwili hakukufanyi kuwa mtu minus. Yaani wewe kuwa nje ya mwili hakukufanyi kuwa mtu kasorobo. 